ソフトウェアトリニングセンターは一昨年の2017年開設しましたご承知かと思いますけれども今車は電子化されています自動運転技術にしてもコネクティブとかにしてもそれから EV 技術にしても多くのメカトロニクス機械と電子が一緒になった協調したソリューションでお客様に価値を提供しています、まあ、当社が軸に据えているインテリジェントモビリティまさにそれもメカトロニクスを持ってお客様に提供する技術でありますそういった意味で我々の開発のエンジニアがソフトウェアの知識、まあ、もしくはそのソフトウェアを使った開発の仕組みであったり道具をしっかり身につけて自分たちの開発のプロジェクトでいかんなく生かしていくというのが大変重要になっているということであえて自動車メーカーとして日産自動車はソフトウェアトレーニングセンターを開設して教育をしています。受講生の方に4ヶ月間480時間みっちりソフトウェアを勉強していただいてまたその力を試していただくコースになっていますこれまで147名の受講生の方が育って2022年度末をもって500名のソフトウェアのスキルを持ったエンジニアを育成していきたいと思いますやはりこの大きさのものが実際にあの弊社の自動運転で使っているあの電子コントロールユニットということでモデルベース開発としましてはプロトタイプモデルを作成したらシミュレーターにダウンロードしてそれを実写につなげて評価するという、えっと、流れになっておりますライントレースをしてあの壁で止まるようにしたいと思います。<笑>まあ、日産自動車が目指しているまあお客様の生活を豊かにするというためにインテリジェントモビリティが重要な戦略であるわけですけれども我々開発もしくはこのソフトウェアトレーニングセンターとしてやはり優秀な頭脳を持つエンジニア特にまあこの領域ではソフトウェアのコンピテンシーを持っているエンジニアを育てることによって今日産自動車が目指しているインテリジェントモビリティの商品群の価値の厚みであったりもしくは世界中のマーケットにいち早く展開できるのではないかとそこを強く期待しています加えてやはり自分の仕事に対して誇りを持ったりもしくはそのソフトウェアを自分は身につけたんだという自分に自信があるということがものすごいファッションといいますかつながると思いますので優秀な頭脳とですねエンジニアの情熱でですね日産自動車のインテリジェントモビリティを推進できればなと思います。